Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thẩm định nhà nước để thực hiện các thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng theo quy định trước khi báo cáo chính phủ xem xét trình Quốc hội thông qua. Cụ thể, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án dự kiến sẽ được trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 5 năm 2022. Theo đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 188 km, đi qua tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Dự án có quy mô 4 làng xe, tổng mức đầu tư hơn 52.000 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức PPP, thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện từ năm 2021 đến 2027. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai đầu tư dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh bằng vốn đầu tư công. Theo Bộ Giao thông Vận tải hiện nay việc triển khai đầu tư đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh bị chậm so với quy hoạch, trong khi đó nhu cầu sớm đầu tư khép kín tuyến vành đai này là hết sức cần thiết và cấp bách nên phương án triển khai đầu tư dự án bằng nguồn vốn đầu tư công là phù hợp. Tỉnh Long An vừa cho biết, đến năm 2025, tỉnh này sẽ xây dựng 8 công trình trọng điểm kết nối đến thành phố Hồ Chí Minh để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội toàn diện. Theo đó, tỉnh này sẽ kết nối các khu, cùng công nghiệp của thành phố Tân An và các huyện trọng điểm như Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Duột đến thành phố Hồ Chí Minh và cảng quốc tế Long An. Ước tính tổng nhu cầu vốn để triển khai, thực hiện các công trình giao thông trên là gần 30.000 tỷ đồng. Hai lô biệt thự A17 và E69 thuộc dự án Ocean View Nha Trang do công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại dịch vụ Thiên Nhân 2 làm chủ đầu tư vừa bị cơ quan chức năng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cưỡng chế. Theo cơ quan chức năng, đây là hai trong tổng số 15 công trình sai phạm buộc phải cưỡng chế theo quyết định của tỉnh Khánh Hòa tại dự án Ocean View Nha Trang. Cụ thể, các lô biệt thự này vi phạm trật tự xây dựng như xây vượt tầng, vượt mật độ xây dựng theo quy hoạch 1 trên 500. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2022. Cụ thể, tổng số dự án cần thu hồi đất đăng ký thực hiện trong năm 2022 là 235 dự án, trong đó có 65 dự án đăng ký mới với tổng diện tích gần 1.400 ha và 170 dự án chuyển tiếp sang năm 2022 với tổng diện tích gần 3.000 ha. Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất, khu đất 209 đường Trường Chinh, quận Thanh Khê của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Thiên Thanh có liên quan đến vụ án phạm công danh. Theo đó, khu đất sẽ được xác định lại theo giá thị trường vào thời điểm năm 2010. Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng mời các doanh nghiệp thẩm định giá, các chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất, khu đất và gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 12. Được biết trước đó sau khi đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia nên khu đất này được đưa ra xác định lại giá đất. Sáng nay tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội với 94,7% ý kiến tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua kế hoạch chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ủng tắc và đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025. Theo đó hàng năm thành phố sẽ giải quyết từ 7 điểm đến 10 điểm thường xuyên ủng tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ủng tắc giao thông không để xảy ra các điểm ủng tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời điểm đen về tai nạn giao thông, qua đó góp phần giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%. Về kinh phí để thực hiện các mục tiêu trên, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, cần 1.800 tỷ đồng, nguồn kinh phí này sẽ được phân bổ theo từng năm. Mới đây tại kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, các đại biểu đã tán thành thông qua danh mục dự án thu hồi đất dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 của thành phố Hà Nội. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích hơn 8.500 ha và thông qua danh mục 717 công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 với diện tích hơn 1.200 ha. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức tiền phạt quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân và không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị quyết này được thực hiện theo Nghị định số 91 của Chính phủ.